Hi everyone, welcome to our overseas package class. Sabe aquela dúvida terrível na hora de falar terça e quinta em inglês? E quarta então? Só de lembrar do tamanho da palavra, daquele gelo de lembrar como falar todas aquelas letras em uma única palavra. Então, se você passa por isso, essa dica é para você. Tenho visto muitos alunos e amigos que já têm uma certa fluência em inglês demonstrar alguma dificuldade na hora de falar os dias da semana. Então, vamos lá, vamos praticar juntos. Então, nós temos Monday para segunda-feira, Tuesday. Então, aqui atenção para o Tuesday, você vai lembrar do number two para poder pronunciar corretamente Tuesday. E agora, a palavra grande, a gente, fala, a gente fala Wednesday. Então, você elimina o D mesmo na hora de falar. Então, é igual When's your birthday, por exemplo. Então, Wednesday para quarta-feira. Thursday para quinta, capricha no th. Então, Thursday. Friday, que é depois da Black Friday. No doubts at all, sem dúvidas. Saturday and Sunday. E aí, sábado e domingo, que é o weekend. Então, vamos enfatizar... Tuesday and Wednesday, né? Lembra do number two para terça, Tuesday and Wednesday. Uh, geralmente, começamos a trabalhar na segunda, então associe o day two of the working week. Então, pensa assim, terça é o dia dois da semana, então aí eu não vou me confundir com a quinta, né? Então, two, Tuesday. E para o Wednesday, como a gente já falou anteriormente, a dica é o D não é pronunciado, então Wednesday. Outra dica importante é a stress syllable. No caso do dia da semana, sempre será a primeira sílaba, o que significa que você não vai enfatizar a palavra day, vai ser menos enfatizado. Experimente falar sobre o que você sempre faz on Tuesdays and Wednesdays. Olha o meu exemplo. I always meet Renata on Tuesdays. Então, eu sempre encontro a Renata às terças. I often go to the gym on Wednesdays. Eu sempre vou à academia às quartas. Então, essa foi a dica de hoje. We see, see you next time. Bye-bye.